বিশেষ বিশেষ দিনগুলোতে বিশেষভাবে সাজি আমরা সেই বিশেষে বিশেষত্ব কতটুকু কেয়ারফুলি ক্রিয়েট করি তা কিন্তু ভাববার বিষয় খুব বেশি মেকআপ সহ লুখোলে কি গর্জেস লুক হয় তা কিন্তু তলিয়ে দেখতে হবে অবশ্যই সাজ যেন কখনোই মনে না হয় সেজেছি মেকআপের স্তরগুলো যতই অস্পষ্ট হবে ততই মানানসই হবে ততই আপনাকে মনে হবে নর্মাল এবং পারফেক্ট আরও কিছু প্রয়োজনীয় টিপস আছে আমার কাছে ভিউয়ার্স আজকে আমি দেখাবো একটা গোল্ড লুক এই লুকটাতে আপনি কোনো গর্জিয়াস পার্টি বা ওয়েডিং পার্টিতে যেতে পারেন সো আজকে আমি শুরু করছি আমার গোল্ড লুক সো এই লুকটার জন্য আমি প্রথমে ইউজ করব আমার লিকুইড ফাউন্ডেশন ফাউন্ডেশনটা আমি আমার স্কিন টোন অনুযায়ী দুটো মিক্স করে একসাথে তারপরে করব আমি সব সময় আমার ফাউন্ডেশনটা ইউজ করি আমার যে স্কিন টোনটা আছে তার থেকে এক শেড ডাউন সো আমি আমার ফাউন্ডেশনটা শেষ করে ফেললাম এবার আমি চলে যাব কনসিলার কনসিলারটা আমি আমার কিছু কিছু জায়গা হাইলাইটেড করব যেমন আন্ডার ডার্ক সার্কেল এখানে আয়ের নিচে সো আমি আমার কনসিলার দিয়ে আমি হাইলাইটেড করে নিয়েছি কিছু কিছু জায়গা এখন আমি ট্রান্সলুশন পাউডার দিয়ে আমি আমার মেকআপটাকে সেট করে নিব এবার আমি কম্প্যাক্ট দিয়ে আমার পুরো মুখটাকে সেট করে নিব আমি আমার মেকআপটাকে সেট করে নিলাম এখন আমি আমার কন্ট্রোলিংয়ে চলে যাব কন্ট্রোল করার জন্য আমি একটা ব্রাউনের শেড নিচ্ছি কন্ট্রোল করার সময় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যেন খুব বেশি ডার্ক বা খুব বেশি হার্স লাইনটা দেখা না যায় আমার কন্ট্রোলিং শেষ বাট আমি এই কন্ট্রোলিংটাকে আরও নেচার লুক দেওয়ার জন্য আমি এখন একটা ব্রঞ্জার ইউজ করব। ব্রঞ্জারও শেষ আমি এখন আমার কম্প্যাক্টটাকে কম্প্যাক্ট দিয়ে আমি আবার একটু সেট করে নিব আমার মেকআপটাকে বিশেষ করে আমার কন্ট্রোলের নিচে চিক বনের নিচে কন্ট্রোলটা যেন আরও একটু শার্প দেখায় আমি এখানে একটু লাইট করে নেব এখন শেষ হয়ে গেল আমার ফাউন্ডেশন অ্যান্ড কন্ট্রোলিং এখন আমি চলে যাব আইব্রোজে এখন আমি আমার আইব্রোজটা করে নেব এবার আমি চলে যাব আমার আই শ্যাডোতে আজকে আমি একটা গোল্ড টুক দিব ট্রানজেকশন কালারের জন্য আমি একটা লাইট শেড ইউজ করব। ট্রানজেকশন কালারটা আমি খুব ভালো করে ব্ল্যান্ডিং করব যেন লুকটা অনেক ন্যাচারাল থাকে তারপরে আমি আরেকটা ডার্কার শেডে চলে যাব আমার ক্রিজটাকে আমি প্রমিনেট করার জন্য আরও একটা ডার্কার কালার ইউজ করব আউটার 
corner is going to be a dark color, it's going to be a chocolate type. Outer corner to cook halo or blending corvo from inner corner. I'm a conomer gold look that Jonah make a shimmery shade use coachy. I made a finger use corvo with a finger use called a prominent hobby. Gold shimmery shade ta hoye gaye. Ekhon ami amar corner ta ke abari to dark korbo. Outer corner je color ta use kore chilam same color ta ami abar continue korbo. Same bhabe ami aarik ta chup kore nibo. Ekhon ami gold color ta ke aro ek to gorgeous korar jonno ekta black eyeshadow use korbo corner. I have to add the foundation to the corner. I have to add the Highlight. Our eyebrows and niche. I highlight core ni bo. Ekhon ami our eyeliner ta core ni bo. Mascara at the end of the day, I'm going to go to the end of the day. I will highlight the cheekbone. I will highlight the cheekbone. I will highlight the I will Line for an elam. I may have a lipstick at the end of lipstick there at a shishagalo. It is a more final look. Viewers, it is a more golden look. So, a look to any apnecono dinner party, but on a wedding party, they get a parent. পোশাক সময়ের কথা বলে আপনার অ্যাটিটিউড ভাবনা প্রকাশ করে তার রঙে কাটিং এ এবং ডিজাইনে
তাই একটি লুকের জন্য পোশাকে ঠাটবাট কেমন হবে তা বোধ করি একজন ডিজাইনারই ভালো বলতে পারেন ব্রাইট এন্ড বিউটিফুল একটা সময় দুটো ব্যাপার নিয়ে আমাদের মনে অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল যে ইয়াংদের কি ব্রাইট লাগবে ইয়াংদের কি বিউটিফুল লাগবে এখন সেই সীমাবদ্ধতা আমরা কাটিয়ে উঠেছি সৌন্দর্য এবং ব্রাইটনেসের জন্য কোনো বয়সের দরকার না প্রত্যেকটা বয়সেরই আলাদা আলাদা করে সৌন্দর্য আছে ষোলো বছরের মেয়ের যেরকম ছাব্বিশ বছরের সেরকম আবার পঞ্চাশ বছরের ওরকম আরেকটা ব্যাপারও একসময় ছিল একটু বয়স হলেই হালকা রঙের শাড়ি পরতে হবে এবং ইয়াংদেরকে ডার্ক কালার পরতে হবে ব্রাইট যেন দেখায় কিন্তু এটাও ঠিক ব্যাপার না যে প্রথমেই চিন্তা করতে হবে যে আপনাকে কোনটা শ্যুট করছে ব্রাইটনেসটা যেটা আসে পোশাকের থেকে চেহারায় ফুটে এবং চেহারা সেই মেক আপটা ওরকমভাবে নিতে হয় অনেক লাউড একটা শাড়ি পরে যদি হালকা একটা মেক আপ নেয় টোটাল জিনিসটার ব্রাইটনেসটা চলে যাবে তখন তাকে আর বিউটিফুল বলা হবে না অনেক সময় অনেকে বলে যে আমাকে মেক আপ শ্যুট করে না বা আমাকে ডিফারেন্ট কোনো হেয়ার স্টাইল ভালো লাগে না তো তারপরেও দেখা যাচ্ছে ওনাকে অনেক লাউড একটা শাড়ি পড়ছে অনেক জমকালো একটা শাড়ি পড়ছে তখন কিন্তু ব্যাপারটা একটু ফানি হয়ে যায় যে অনেক লাউড একটা শাড়ির সাথে কিছুটা মেক আপ কিছুটা হেয়ার স্টাইল তো ডিমান্ড করেই তো তখন নিজেকে একটু সাজিয়ে নিতে হয় যতটুকু ওনাকে মানায় আর অনেকে আছে যে খুব সিম্পল একটা শাড়ির সাথে অনেক সেজে আছে তখন একটি ইনকমপ্লিট ব্যাপার আসে ব্রাইট অ্যান্ড বিউটিফুল দুটোর জন্য একসাথে করতে চাই আমরা তাহলে দুটোর দিকেই মনোযোগ দিতে হবে ড্রেস মেক আপ হেয়ার স্টাইল সাথে অর্নামেন্টসও হবে না ওরা একটা স্টাইল বেছে নিতে পারে 
যে আমাকে ব্রাইট লাগবে আমাকে বিউটিফুল লাগবে সেই জন্য আমি একটা স্টাইল বেছে নিলাম আমি বছর বছর ধরে এরকম হেয়ার স্টাইলই করব বছর বছর ধরে এই টাইপের শাড়ি পরব এই রঙের শাড়ি পরব তখন সেটা হয়ে যাবে তার একটা স্টাইল নিজস্বতা গরমকালে হালকা রঙের মধ্যেও ব্রাইটনেস কিছুটা আছে ব্রাইট মানে যে অনেক ঝকঝকা রং তা না ফ্যাব্রিকের উপরও ডিপেন্ড করছে যে ভালো ফ্যাব্রিকে হালকা রঙে অনেক ব্রাইট লাগে শীতের ব্যাপারে তো সব রং পরাই যাচ্ছে আর এখন যেটা ফ্যাশন আর একটা চলছে শলের ফ্যাশন শাড়ির সাথে যেটা শল ইউজ করা হয় স্মাইল সুন্দর শাড়ি সুন্দর পাঞ্জাবি এবং গুড স্মাইল সৌরভে ভালোবাসা জায়গায় এটা আমি খুব বিশ্বাস করি শুধু ভালো কাপড় পরলে হবে না আপনাকে খুব সুন্দর সুবাস নিয়েও থাকতে হবে যে কোনো লুকের ক্ষেত্রে আপনার সুন্দর হাসিটি এবং আপনার সুন্দর করে কথা বলার রীতিটি সবচেয়ে গর্জিয়াস একটি টাচ এ চর্চা করতে একটুও কার্পণ্য করবেন না এই চর্চারই কথা বলে অসাধারণ